நான் பகிரம் பெருமாள் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ராம் சார் எங்கள் டைரக்டர் பார்க்கும்போது பயந்துட்டு இருந்தேன் அப்புறம் வந்து ரஞ்சித் அண்ணா பார்க்கும்போது பயந்துட்டு இருந்தேன் அந்த ரெண்டு பயத்தையும் தாண்டி அப்புறம் செலிபிரிட்டிஸ் படம் பார்க்கும்போது கூட நான் அவ்வளோ பயப்படலை நான் அது ஓகே அப்படின்னு விட்டேன் ஆனால் ப்ரெஸ்ஸு படம் பார்க்கும்போது வெளியே எனக்கு வந்து என்ன சொல்கிறதுன்னா லோ சுகரே ஆகிடுச்சி ஓ சா எங்கள் சார் என் கூடவே இருந்தார் அஞ்சு தண்ணும் கூடவே இருந்தாங்க மூணு பேருமே ஒருத்தர் ஒருத்தர் அப்படியே பார்த்து சிரிச்சுட்டு அப்படியே உட்காந்துட்டே இருந்தோம் உள்ளே கேட்டேன் குமரேசன் கிட்ட கேட்டேன் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்கன்னு கேட்டேன் எக்ஸ்ட்ரா சீட்லாம் போட்டு ஒரு முந்நூறு பேர் இருப்பாங்கன்னு சொன்னாங்க பொதுவாக வந்து இவ்வளோ ஷோக்கெலாம் வரமாட்டாங்க அவங்க படத்துக்கு எதிர்பார்த்து வந்திருக்காங்க என்ன சொல்லப்பாங்கன்னு தெரில அப்படின்னா எட்டி எட்டி பார்த்துட்டே இருந்தேன் என்ன ரியாக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி உண்மையிலே சொல்லணும்னா அந்த தினத்தை நேரம் சொல்லவே முடியல ஏன்னா பாப்பா பிறந்தப்ப கூட நான் அவ்வளோ எமோஷ்னலாம் இல்லை அப்படியே வெளியே உட்காந்துட்டு இருந்தேன் பாப்பா கண்டிப்பாக கையில் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி அதாவது முடிஞ்ச உடனே குமரேசன் தான் சொன்னார் உள்ளே கை தட்டுறாங்க அப்படின்னார் பொதுவாக அவன் கேட்டேனா பொதுவாக ப்ரெஷ் ஷோ போட்டால் கை தட்டுவாங்களோ பாவம்னு சொல்லி கை தட்டுவாங்களோ நம்ம நம்ம நமக்கு ஷோ போட்டிருக்காங்க கை தட்டுன்னு கை தட்டுவாங்களோன்னு நினச்சிக்கிட்டேன் அப்புறம் வந்து ரொம்ப நேரமாக கை தட்டுறாங்கன்னு சொன்னாங்க அவர் அப்போவும் நம்பிக்கை வரல அப்போ வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு வயசு முதல்ல ஒரு வயசானவர் நம்ம அவர் பேர் நெல்லை பாரதின்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப கிட்டத்தட்ட தங்கராஜ் அப்பா மாதிரியே இருந்தார் அவர் வந்து என் கையை பிடிச்சிட்டு கண்ணீர் வெளியே நான் உங்கள் காரணம் தான் சொல்லிட்டு நான் நிறைய படங்கள் பார்த்துருப்பேன் எவ்வளோ வருஷமாக இருக்க சிக்க சினிமாவில் ஒரு நாலு படத்துக்கு தான் நான் கை எந்திச்சு கை தட்டியிருப்பேன் உன் படத்துக்கு கை தட்டினேன் அப்படின்னு சொன்னார் அப்போ தான் போன உயிர் திரும்பி வந்துச்சு அப்போ அதில் ஒர்க் பண் படம் பார்த்த முந்நூறு பேரில் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு இரநூத்தம்பது பேராக இன்னைக்கு கட்டி பிடிச்சிட்டு தான் போனாங்க அப்புறம் தான் நான் வந்து எனக்கு கண்ணே தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்போ அப்போ நம்பிட்டேன் ஓகே இதுக்கப்புறம் இவங்க நம்ம விட மாட்டாங்க கை விட மாட்டாங்க அப்படின்னு நம்பிட்டு அப்போ அண்ணன் வந்து போய் நிம்மதியாக தூங்குடா போதுண்டா அவ்வளோதான் நான் முடிஞ்சிட்டா அப்படின்னு சொன்னார் அதுக்கப்புறம் பேசின எல்லாருமே ஏன்னா அதுக்கப்புறம் போயிட்டு அவன் எழுத எழுத மட்டும் செய்யலை போயிட்டு எனக்கு எல்லா மீடியா உள்ளவங்களும் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி நம்பர் வாங்கி ஃபோன் பண்ணாங்க விடியோ விடியோ ஃபோன் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க விடியோ விடியோ ஃபோன் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க நான் இந்த பத்திரிக்கை வந்து பேசுகிறேன் அந்த பத்திரிக்கை வந்து பேசுகிறேன் படம் பார்த்தேன் இப்போ ஏகப்பட்ட பேர் ஏன்னா நம்பவே முடியலன்னா அவங்க ஃபஸ்ட்டு படம் டேரக்டரை ஒரு படம் பார்த்துருக்கோம் இன்னும் அவங்க வந்து அவங்க பேசின விதம் வந்து என்னால் அதை என்ன சொல்கிறனே தெரில என்னால் பேசவே முடியல அப்படி பேசினாங்க எமோஷ்னலாக பேசினாங்க ஆண் பெண் வயசானவங்க எல்லாம் எல்லாருமே அப்போ தான் பெரிய கான்ஃபிடென்ட் வந்துச்சு நிம்மதியாக துணி காலம் எழுந்திச்சேன் சீரியஸாகவே என்ன சொன்னால் ஒரு தப்பிச்சிட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபீல் வந்துச்சு ஏன்னா நான் என்ன அண்ணன் என்ன பயந்துட்டு இருந்தார்னா எல்லாத்துக்கும் ஒரு நல்ல படம் எடுத்துருக்கோம் அது ஓகே ஆனால் யாராவது ஒருத்தர் ஒரு கல் ஏன்னா கண்ணாடி படம் ஆனால் ஒரு கண்ணாடியால் அந்த படத்தை நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம் யாராவது ஒருத்தர் கல்ல கொண்டு இருந்தால் கூட இந்த படம் உடஞ்சி விழுந்துருமோ அப்படிங்கிற பயம் வந்து என் ரெண்டு பேர்த்துக்குமே இருந்துச்சு ஆனால் எங்கள் டயட்டுக்கு அந்த பயம் இருந்துருக்கா ஏன்னா அவருக்கு கற்று தான் அவர் வந்து ஏய் நல்ல படம் நல்ல படம் எடுத்துகிட்டா யார் பாராட்டினா யார் பாராட்டினா ஓன்மேன் சரி ஓடாட்டும் சரி அப்படி தான் அவர் பேசுவார் ஆனால் ரெண்டு பேருமே ஏன்னா ஒரு ஒரு கண்ணாடி கூட தூக்கிட்டு வந்து வச்சே எப்படி இருக்கும் அப்படின்ட்டு ஆனால் பத்திரமாக ரொம்ப எங்களை விட ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பிடிச்சது மீடியா மட்டும்தான் என்னை விட வந்து அண்ணனை விட வந்து மீடியா வந்து ரொம்ப பத்திரமாக தூக்கி கட்டாக ஒரு இடத்துல வச்சு இந்த பார்க்குங்க இந்த படத்தை அப்படின்னு சொன்னது வந்து மீடியா தான் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா இந்த பன்னெண்டு வருஷத்தில் இந்த சென்னை நகரத்தில் இவ்வளோ பெரிய நகரத்தில் மாவி செல்வராஜ் அப்படிங்கிற பெயரை இவ்வளோ சத்தமாக வந்து சொன்னது வந்து நிலம் வந்து அதுக்கான எவ்வளோ நன்றி சொன்னாலும் தராது ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி என்னால் வந்து பேச முடியல ஏன்னா ரொம்பவும் மூத்த பத்திரிகையாளர்கள் ரொம்ப ரொம்ப மூத்த பத்திரிகையாளர்கள் நான் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே சினிமாவுக்கு வந்த பத்திரிகையாளர்கள்லாம் வந்து டே தம்பி அப்படின்னு பேசின விதம் உன் வயசு என்னடா நீ யாரா நீ எங்கேதான் வந்த எப்படா வந்த அப்படின்னு பேசின விதம்லாம் இருக்குல்ல எனக்கே என் மேலே ஒரு பெரிய கர்வம் வந்துச்சு ஒரு பயம் வந்துச்சு அப்போ தான் சந்தோஷ் நாயன் சார் கேட்டார் மாறி மாறிட மாட்டேங்கல அப்படின்னார் அவர் சொன்னேன் மாறி மாறி மாறிடாத மாதிரி அப்படின்னு சொன்னார் அப்போ நான் சொன்ன வட்ட ஒன்றுன்னு சொன்னேன் அது மாதிரி ராம் சார் பார்த்துட்டு இருக்காரு அவர் உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் நான் மாற மாட்டேன் அப்படி சொன்னேன் அவர் பார்த்துட்டு இருக்காரு என்னையே அதுக்காகவே நான் வந்து மாற மாட்டேன்னா அப
ஆயிரம் ஆச்சு அந்த ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் ஆச்சு அது லட்சக்கணக்காக மாறிடுச்சு அதை கொண்டு போய் சேர்த்தது கை மாற்றி விட்டது எல்லாமே நீங்கள் தான் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் அதுக்கு அப்புறம் வந்து அண்ணன் என்னென்னா ஒரு அண்ணன் படம் பண்ணுறதுனால வந்து உங்களுக்கு வந்து என்ன சொல்கிறதுன்னா படம் ஓடும் ஓடாமல் போகும் அப்படிலாம் இல்லை பக்கத்திலே பிடிச்சி வச்சுருந்தார் இந்த நாலு நாளாமே வந்து இந்த அஞ்சு நாள் பக்கத்திலே பிடிச்சி வச்சுருந்தார் கூடவே வச்சுருந்தார் எப்போவுமே சிரிச்சுட்டே பேசிட்டே இருப்பார் ஏன் விடுறா பார்த்துக்கலாம்டா அந்த பக்கத்திலே பிடிச்சே வச்சுருந்தார் ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது கூட பிறந்த அண்ணன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணால் கூட அப்படி நடக்காது அதே நீ வந்து கிட்டத்தட்ட இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் கையில் பிடிச்சி வச்சிட்ருக்காரு சிக்கன் பிடிச்சி வச்சிட்ருக்காரு அண்ணா வந்து என்ன சொல்கிறது இந்த பரியகம் பெருமாள் வந்து எல்லாம் கேட்டாங்க என்ட்ட எப்படி வந்து ஒரு ஃபஸ்ட்டு படத்தில் எந்த தைரியத்தில் நீ வந்து இந்த ஷாட் வச்ச எந்த தைரியத்தில் இப்படி எடுத்த எந்த எல்லாமே ஒரு சொல் தான் ஏன்னா அஞ்சு தண்ணா வந்து உனக்கு என்ன தோணுதோ அதை எடு உன்னோட படம் உன்னோட சினிமா மாரி சில்வாஜ் அப்படின்னு ஒரு படமாக வரணும் அது அப்படின்னு சொன்னார் ஏன்னா உனக்குள்ளே ஒன்று இருக்குது அதை அப்படியே கொண்டு வா இப்பவும் கூட அதான் சொன்னார் உனக்குன்னு எதையும் மா உனக்குன்னு ஒரு இடம் கொடுத்துருக்காங்க உன்னை வாட்ச் பண்ணுறாங்க உன்னை கவனிக்கிறாங்க நீ என்னவா அறியப்பட்டாயோ அதுவாகவே உன்னோடய படைப்புகள் இருக்கணும் யாருக்காகவும் எதற்காகவும் காம்பமைஸ் பண்ணிக்காத நீ ஒரு நீ ஒரு படைப்பாளியடா நீ ஒரு நீ பெஸ்ட்டுடா அப்படின்னு சொன்னார் அதை சொல்லிட்டு கை பிடி அவள் கை பிடிக்கிற விதமே வந்து வேறு லெவலில் இருக்கும் அதுக்கு அதுக்கு எவ்வளோ அது நன்றி சொல்ல மாட்டேன் நான் கூடவே தான் இருப்பேன் என்ன நன்றி சொல்ல மாட்டேன் அவள் கூட தான் இருப்பேன் அடுத்து இதுக்கு அப்புறம் வந்து எங்கள் இயக்குனரை பற்றி நான் சொல்லணும் அவசியம் இல்லை அது உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் அடுத்து என்னோடய டீம் என்னுடைய ஹஸ்பண்ட் ஹைட்ரஸ் டீம் ஏன்னா அவங்க எல்லாத்துக்குமே நம்ம படம் பண்ணி ஏன் நைட் டெய்லி படத்தை நான் ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருப்பேனா அப்போ கேட்பேன் அவங்ககிட்ட இது ஒர்க் அவுட் ஆகமாடா இது பேசுவாங்களாடா ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் ஆசை இருக்கும் நம்ம படத்தை பற்றி எல்லாரும் நிறைய பேர் பேசினா தான் நமக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும் ஏதோ நாலு பேர் நம்ம செலக்ட் பண்ண நாலு பேரே பேசிகிட்டு இருந்தால் நம்மளால் தாங்கிக்க முடியாது அது என் டீம் வந்து வாட்ச் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஏதோ பண்ணணும் ஏன்னா எல்லாருமே இன்னசென்ட் என்கிட்ட இருக்க பசங்க எல்லாருமே இன்னசென்ட் ரொம்ப பயந்த சுவாபம் கூட பசங்க ரொம்ப என்ன சொல்கிறது என்ன பண்ணுறதே தெரியாத பசங்க அவங்க நம்ம சொன்னால் வேலை செய்வாங்க அந்த வேலையை வந்து கண்முடித்தனமாக செஞ்சுட்டே இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த படத்தை ப்ரெஸ்ஸு கொண்டாண விதத்தை பார்த்துட்டு தான் அவங்க அப்படியே ஷாக் ஆனாங்க அதனால் என் பசங்களோட உழைப்புக்கு ரொம்ப நன்றி அடுத்து சப்போர்ட் அடுத்த போக ராகேஷ் அண்ணா ராகேஷ் அண்ணா ப்ரொடக்ஷன் டீம் இவங்கெல்லாம் என்னென்னா எல்லாத்துக்குமே ப்ரொட ராகேஷ் அண்ணா ப்ரொடக்ஷன் டீம்லாம் முன்னாடியே படம் பார்த்துட்டாங்க அப்போ எப்போ நான் படம் காமிச்சிட்டேன் அவங்களுக்குலாம் அப்போ படம் காமிக்கமாக என்ன நினச்சாங்கன்னா ஓகே ஒரு நல்ல படத்தை எடுத்து கொடுத்துட்டாங்க மாறி அது எப்படியாவது மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்ப்போம் அந்த நம்பிக்கை மட்டும் தான் அவங்களுக்கு இருந்துச்சு ராகேஷ் சொன்னா இருக்கட்டும் லிங்கேஷ் அப்புறம் சிவா அப்புறம் மொத்த டீம் வேலன் சாரு வேலன் சார்லாம் எனக்கு தெரியவே தெரியாது ஏன்னா அண்ணன் வந்து எந்த ப்ரெஷரையும் அவங்களால் கொடுக்க மாட்டார் யார் எங்கேருந்து வரா என்ன டீ யார் என்ன வேலை பார்க்க எனக்கு அஞ்சுத்தனை மட்டும் தான் தெரியும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா மற்ற எந்த ப்ரெஷரையும் என் மேலே வைக்க மாட்டார் உன் படம் நீ படம் எடுக்கிற நீ படத்தில் வேலை பார்க்குற அதை மட்டும் பார்த்துக்கோ அப்படின்னு மற்ற எனக்கு வந்து இல்லை யாரெல்லாம் பங்கு பெற்றிருக்கா இப்போ அண்ணன் சொன்னார் வினோத் சார் சொன்னார் அப்புறம் வந்து நிறைய பேர் சொன்னார் எனக்கு அவங்களாம் தெரியாது ஏன்னா எனக்கு கஞ்சித்தனை மட்டும் தான் தெரியும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா மொத்த எந்த ப்ரெஷருமே என் மேலே கொடுக்க மாட்டார் என்னை அப்படியே வச்சுக்கிட்டார் அதனால் அவங்க எல்லாத்துக்குமே தேங்க்ஸ் இந்த நேரத்தில் நன்றி அப்போ என்னோடய டீம் என்னோடய டெக்னிக்கல் டீம் வந்து டீம் வந்து கேமராமேனாக இருக்கட்டும் எடிட்டராக இருக்கட்டும் என்னோடய ஆர்ட் டேரக்டராக இருக்கட்டும் அப்புறம் சுரேன் அப்புறம் வந்து என்னோடய டிசைனர் வரைக்குமே எல்லாருமே இந்த படத்தோட எமோஷனில் புரிஞ்சுட்டு வேலை பார்த்தாங்க டிசைனர் வரைக்குமே வந்து என்னென்னா இந்த படத்துக்குள்ளே ஒரு விஷயம் இருக்குது அது எங்கேயாவது மிஸ் ஆகிடாமல் அப்படியே போய் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருமே வந்து ரொம்ப எமோஷ்னலாக வேலை பார்த்தாங்க ஒரு சினிமாவாக மட்டும் வேலை பார்க்கலாம் அவங்க எல்லாத்துக்குமே இதுக்குள்ளே எமோஷ்னல் இருக்குது அது அது அப்படியே இம்மி அளவு பெசகாமல் போய் சேரணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டாங்க அதுதான் வந்து சந்தோஷம்தான் எங்கள் சாருமே மொத்த படத்தையும் பார்த்துட்டு அதை முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான் சார் உடவுக்கு இந்த படம் இந்த படத்தை கொண்டு வெளியே வச்சோம்னா என்ன பேசும் அப்போ அது பேசும்போது நாம் அதில் என்னவா இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு சந்தோஷாக ஒர்க் பண்ணார் ஒரு இனி ஒரு ஃபஸ்ட் படம் டேரக்டராகவே ட்ரீட் பண்ணல மாறி இந்த இயக்குனர் மாறி அப்படின்னு நினச்சி ட்ரீட் பண்ணார் அவள் எத்தனை படம் எடுத்த அதை பற்றிலாம் பேசலை மாறி செல்வராஜ் அப்படின்னு ஒரு இயக்குனர் அவனுக்கு ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப என்ன சொல்கிறது எவ்வளோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ பகிர்மலை தூக்கி காட்ட முடியுமோ தன்னால் எவ்வளோக்கு
என்னப்பா எதுப்பன்னு கேட்கும்போது இது மாதிரி அப்போ என் அண்ணனுக்கு அவர் பழக்கம் கொஞ்சம் அவர் பேசி கீசி பேசினோடனே அப்படியே புரிஞ்சுட்டே இருந்தேன் நீங்கள் ஒன்றுமே பண்ண வேண்டாம் நீங்கள் ஒரு ஒப்பாரி பாட்டு எனக்கு பாடி காட்டுங்கன்னு சொன்னேன் அப்போ முடியை உழைச்சி போட்டு அடுத்த செகண்ட் ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் கண்ணீரோட ஒப்பாரி பாட்டை பாடி காமிச்சார் அப்போ தான் முடிவு பண்ணேன் நீங்கள் நடித்து கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் தான் அண்ணன் அப்பா அப்படின்னு சொல்லி நான் உண்மையிலே சொல்லணும்னா அவள் வந்து அவள் நீங்கள் கட்டுப்படுத்தவே முடியாது நீங்கள் ரொம்ப அமைதியாக நினச்சிட்டு இருக்கீங்க செம்ம கோவக்கு பயங்கரமாக கோவப்படுவார் அவளை கட்டுப்படுத்துறது ரொம்ப கஷ்டம் நானே நான் வந்து ரொம்ப அவட்ட கோவப்பட்டிருக்கேன் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியாது அவள் பாட்டு தோ தவா தனியாக நின்றுட்டு இருப்பார் யாரையும் பேச மா யாரையும் கவனிக்க மாட்டார் அந்த கெத்துலேயே இருப்பார் சம் நீங்கள் படம் பார்த்ததுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் செம்ம கெத்து அவர் அப்படியே இருப்பார் அப்படியே வந்து அவர்கிட்ட சொன்னேன் அப்படி அவர்கிட்ட போய் எமோஷ்னலாக பேசி நான் அழுதுக்கப்புறம் தான் அவர் வந்து அழ சம்மதிச்சார் ஓகே நீ அழுற அதனால் நான் அழுறேன் சொல்லி அப்படியேப்பட்ட கெத்து கேட்டுறவர் அதுக்கப்புறம் அவர்கிட்ட பேசி அந்த விஷயனை புரிய வச்சு இந்த விஷயங்களை புரிய வச்சு அதுக்கப்புறம் அவர் சொன்னார்கிட்ட நிறைய விஷயங்கள் நிறைய அவள் வாழ்க்கையை தோ டோட்டலாக நினச்சிக்கிட்டு அந்த சீனை பண்ணார் அதுக்கப்புறம் அவர் ஒட்டுமொத்த கலைஞர்களோட இந்த மாதிரியான ஒட்டுமொத்த கலைஞர்களையும் நினச்சிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை பண்ணார் அவர் ஏன்னா நான் அம்மனமோ ஓடணுமோ ஓடணும்னு சொன்ன உடனே அவர் சொன்னார்கிட்ட எப்பா இது தப்பாயிடுமா என் பிள்ளைகள்லாம் பார்ப்பாங்களே அப்படின்னு கேட்டார்கிட்ட அப்போ உண்மையாகவே எனக்கு கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு ஓகே இது வந்து சினிமாவை ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும் அவங்க பாப்பா இருக்காங்க அவங்க ஒய்ஃப் எல்லாம் எந்த பதில் சொல்லுவாங்க ஊருக்கு அங்கே கிண்டு அடிப்பாங்களப்பா அப்படின்லாம் கேட்டாங்க என்கிட்ட அப்போ நான் சொன்னேன் இந்த கதையும் சொன்னேன் அந்த பழைய விமல் ஒட்டுமொத்த கதையும் சொன்னேன் இது இதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஓடணும் முடிவு பண்ணிக்கவான்னு சொன்னேன் அப்போ கதையை ஃபுல்லாக கேட்டு நான் ஓடுறேன்பா அப்படின்னு சொன்னார் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ஓட சம்மதிச்சார் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அந்த சீனை ஓடினார் நீ ஓ அது அதை எடுக்கும்போதே எல்லாருமே நீ சொல்கிறேன் நீ படம் பார்க்கும்போது நிறைய பேர் குறிஞ்சதாக கண்ணாது கமல்ஹாசன் சார் சொன்னார் படம் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது அந்த சீன் ஓடும்போது நிறைய பேர் அவங்க அவங்க டீம் நிறைய பேர் குனிஞ்சுக்கிட்டு தான் சொன்னார் அந்த மாதிரி ஷூட் பண்ணும்போதே நிறைய பேர் குனிஞ்சுக்கிட்டாங்க அது அதான் அதை எடுத்தோம் கஷ்டப்பட்டு எடுத்தோம் ஏன்னா அவர் இப்போ நம்புனார் நீ நம்பி ஓடினார் இன்றைக்கும் அவர் இப்போவும் படம் பார்க்கல அவர் நேற்று எங்கள் அம்மா மார்க்கெட்டுக்கு போயிருக்காங்க மா திருநெல்வேலி மார்க்கெட்டில் வெள்ளையாக வந்துக்கிட்டு இருந்திருக்காரு எப்போ ஊரே உன்னை தேட்டிட்டு இருக்கு நீங்கள் உட்காந்துட்டு இருக்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படியாம அப்படின்னு சொல்லி நீ கிளம்பி வந்திருக்காரு இன்னும் படம் பார்க்கல அவர் ஏன் படம் பார்க்குறேன்னு கேட்டேன் இல்லை பாப்பா ஹாஸ்டலில் இருக்காங்க பாப்பா வந்ததுக்கப்புறம் பாப்பா கூட பார்க்குறேன்னு சொல்லியிருக்காரு ஒரு படம் பார்த்தா இன்னும் என்னவா நினைக்க போகிறான்னு தெரில அதுக்கு தான் இப்போ வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அவருக்கு நன்றி அப்போ கதிர் ஆனந்தி இவங்க எல்லாருமே யோகி பா பண்ணேன் இவங்க எல்லாருமே வந்து கிட்டத்தட்ட ஏதோ ஒரு புள்ளியில் ஏதோ ஒரு நாளில் இந்த படத்தோட எமோஷ்னலையும் இந்த ஒட்டு மொத்தமாக இந்த படம் என்ன கிரியேட் பண்ணும் மக்கள் எப்படி எடுத்துக்குவாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்த புரிஞ்சுக்கிட்டு ஹெல்ப் பண்ணாங்க அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே நன்றி கடைசியாக வந்து என் ஊர் எனக்கு வந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க திருநெல்வேலி பொண்ணுகளா தேட்டரில் வந்து இன்றைக்கி வந்து இன்றைக்கி ஹவுஸ்ஃபுல் இன்றைக்கி இப்போ ரிலீஸ் ஆன நாளில் வந்து இன்றைக்கி வைக்கணும் நாலு சோம் ஹவுஸ்ஃபுல் எனக்கு அறநூறு சீட் உள்ள தேட்டர் அது அதில் எங்கள் அண்ணன் வந்து ஹவுஸ்ஃபுல் போர்டு மாட்டியிருக்கும் அது நின்றுட்டு மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோ அதை நான் டெய்லி அந்த ஃபோட்டோ பார்ப்பேன் அந்த போர்டு டெய்லி பார்ப்பேன்னா அது கலட்டினாலும் சரி கலட்டாலும் சரி கலட்டாலும் சரி நான் டெய்லி அந்த ஃபோட்டோ கிடக்கிற மாதிரி பார்த்துட்டு இருப்பேன் ஏன்னா நான் படம் பண்ணுறேன்னு சொன்னோட நான் சினிமா வளர்க்குன்னு சொன்னோடனே அவன் கிட்டத்தட்ட பத்து வருஷமாக சொல்லிட்டு இருக்கேன் சினிமா வளர்க்க சினிமா வளர்க்குன்னு சொல்லி ஆனால் அவங்களுக்கு அதை பற்றி எந்த புரிதலுமே கிடையாது ஆனால் அதுக்கப்புறம் நான் ஆனந்தோட எழுத ஆரம்பித்தேன் ஏதோ பண்ணுறான் பையன் அப்படின்னு நினச்சாங்க இப்போ திடீர்னு படம் கம்மிட்டாக ஆரம்பித்தேன் அப்போ கூட அவங்க நம்பிக்கை வரல படம் ஷூட்டிங்க்கு முந்தின நாள் நான் ரஞ்சித்தை நான் கூட்டி ஊருக்கு போயிருந்தேன் அப்போ தான் நான் எந்த மாதிரி இடத்த அடைஞ்சிருக்கேன் அப்படின்னு அவங்க நம்புனாங்க ரஞ்சித்தை நான் பார்த்து அவர் கையை பிடிச்சி அவங்க பேசுனதுக்கு அப்புறம் தான் நம்புனாங்க மறுநாள் நான் கேம் டீமோட போய் இறங்கின உடனே அவங்கள என்ன சொல்கிறதுன்னா எனக்கு அந்த அவங்க கொடுத்த ஒத்துழைப்பு வந்து இப்போ வரைக்கும் சொல்கிறேன் இன்றைக்கி வரைக்கும் சொல்கிறேன் ஏன்னா இப்போ லிங்கே சொன்னார் புளியங்குளம் மக்களே பாதிகளே பார்த்துட்டாங்கன்னு சொல்லி ஏன்னா எனக்கு நான் போன மீட்டிங்கே சொன்னேன் நான் வந்து ரொம்ப கோபமாகவே காமிச்சிக்கிட்டே அவங்க வேலை பார்த்தாங்க அது பண்ணாங்கன்ட்டு அதெல்லாம் தாண்டி இப்போ அவங்க எப்படி கேட்டேன் இப்போ தான் நான் தென்னொலிக்கே போகலை இப்போ தான் கேட்டேன் எப்படி ரிசீவ் பண்ணுறாங்க படத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டாங்களா இல்லை
வேல்மெயிலில் வந்து அங்கே ட்ரை பண்ணாது இங்கே ட்ரை பண்ணாத மேடை கிடைக்கல மேடை கிடைக்கல மேடை கிடைக்கலன்னு சொல்லி ஆனால் எனக்கு அப்போ ஒன்று ஓடி எப்படியாவது எப்படியாவது இந்த பாட்டை அவங்க நடிந்து பாட வச்சிடணும் அப்படின்னு ரொம்ப நான் ஆசைப்பட்டு இருந்தேன் அது சாங் எடுத்து வச்சுட்டேன் நான் ஐடியா கூட கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுட்டேன் இந்த சாங்கான இடம் இல்லை முதல்ல எடுத்து வச்சுட்டேன் அப்போ கட் பண்ணும்போது இந்த சாங் தேவைன்னு எங்கள் டேரக்டர் சொன்னார் ஒரு சாங் வைடாத இடம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அப்போது வந்து முடிவு பண்ண அவங்க நடிந்து பாட வச்சுருன்னு சொல்லி இப்போ சந்தோஷ் சார்கிட்ட சொன்னேன் அவங்க நடிந்து பாட வச்சிடலாம் சார் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களே பாட வைக்கலாம் சார் அப்படின்னு சொன்னேன் அவங்க கூட்டிகிட்டு வந்து பாட வச்சார் சந்தோஷ் சார்க்கு தான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஏன்னா திடீர்னு அவங்கள கூட்டிங்க எப்படி பாட வைக்கிறது அவங்க புரியுமா புரியாதான்னு கூட வேணாம் மாதிரி இங்கேயே பண்ணிக்கலான்னு சொல்லியிருக்கலாம் அவள் ஓகே மாதிரி அவங்களே பார்த்து பாடட்டும் அப்படியே இருக்குன்னு சொல்லி அவங்க ரெண்டு பேத்தையும் வந்து பாட வச்சோம் நிஜமாகவே சொல்ல எனக்கு இந்த படத்தில் விட எல்லா சந்தோஷத்தையும் விட கண்ணனையும் வேல்மெயிலையும் நான் பாட வச்சுட்டேன் அவங்க ஸ்க்ரீனில் பாடிட்டாங்க வந்துட்டாங்க அப்படிங்கிற சந்தோஷமே எனக்கு வந்து பெரிய சந்தோஷம் அது வந்து ஏன்னா எனக்கு நல்லாவே தெரியும் வேல்மெயிலில் வந்து நான் பார்த்துருக்கேன் ஒவ்வொரு ஊரில் திருவிழா நடக்கும்போது சொந்த ஊர்லேயே அவர் பாட வாய்ப்பு கேட்டு நிற்பார் நான் ஏதாவது பாட்டு பாடுன்னு நிற்பார் அப்போ நாங்களாம் வெயிட் பண்ணுவோம் வேல்மெயில் எங்கேயோ பாடுவார் அப்படின்னு சொல்லி வெயிட் பண்ணுவோம் அவங்க வந்து பாடுவார் இன்னும் கடைசியில் பாடுவார் ஒரு பாட்டு ஏதாவது ஒரு பாட்டு பாட விடுவாங்க தெம்மாங்க பாட்டு பாட விடுவாங்க அப்போ எங்கள் அண்ணன் கண்ணனும் அப்படி தான் அவங்களும் பாட ஆசைப்படுவாங்க அவங்களாம் வந்து கலையோடவே வாழ்கிறவங்க மே ஊரில் மேலே வச்சுருப்பாங்க வீட்டில் வச்சுட்டு மேலே அடித்து ஆடிக்கிட்டே இருப்பாங்க பாடிக்கிட்டே இருப்பாங்க எனக்கு அதை அப்படியே காட்டணும்னு ஆசை என்னை நிறைய பேர் கேட்டாங்க எங்கள் ஊரில் புளியமூர்த்தில் என்ன டெய்லி மேலே வச்சு ஆடுறாங்க அப்படின்னு நிறைய பேர் என்னை கேட்டாங்க அவன் வந்தால் தெரியும் நிஜம் நிஜமாகவே ஒரு மேலத்தை வாங்குவதற்காக அவங்க ஊருவாக தெரியவங்க எங்கேயாவது நல்லா மேலே அடித்தா அந்த ஊக தேடி போகிறவங்க எங்கே நல்ல ஆட்டம் நடந்தால் அப்படி தான் எங்கள் வாழ்க்கை இருந்துச்சு என் வாழ்க்கை கிட்டத்தட்ட எங்கள் ஊரோட வாழ்க்கை எல்லாமே பக்கத்தில் எங்கே எது நடந்தாலும் திருவிழா ஆட்டம் பாட்டம்னா வண்டி கட்டி போய் பார்த்து அந்த கலைஞர்கள் கூடவே உட்காந்து அவங்கள பஸ் ஏற்றி வைக்கிற வரைக்கும் ஏன்னா அந்தோனி அண்ணனுக்கு வந்து டோட்டலாக புளியங்குளத்துக்குள்ளே வந்து சொந்த ஊர் மாதிரி எல்லா வீட்டிலையுமே சாப்பிடுவார் அப்படி கலைஞர்களையும் கொண்டாடி அதுக்குள்ளே வாழ்ந்து 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 ஏதாவது ஒன்று பண்ண மாட்டோமா இயங்கிக்கிட்டு இருந்தாங்க அவங்க வண்டி பற்றியும் பாட வச்சதில் பெரிய நிம்மதி எனக்கு இந்த அந்த ஊருக்காக நான் செஞ்ச ஒரே நல்ல விஷயத்தில் வந்து அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நான் நம்புகிறேன் அடுத்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் சொல்லணும் நினச்சி இந்த மேடையில் நான் ரொம்ப பயந்துகிட்டே இருந்தேன் அந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணும்போது என்னென்னா என் ஒய்ஃப் வீட்லாம் சொன்னேன் நீங்கள் வந்து ஃபேஸ்புக்கை டீஆக்டிவேட் பண்ணிவிட்டு ஃபோன் யாராவது ஃபோன் பண்ண எடுக்காத என்னையே என் நம்பர் கேட்டால் கொடுக்காத இது பொதுவாக தமிழ் சமூக தமிழ் நம்ம வந்து ஒரு சினிமா பிடித்து நம்ம கிட்ட ஒரு பய பயம் நம்ம ஒரு படம் எடுத்துருக்கோம் இதுக்கு ஏன்னா நம்ம வந்து இப்போ ஃபேஸ்புக் இருக்குது மிஸ்டர் ட்விட்டர் இருக்குது ஃபோன் இருக்கு நீ யார வேணாலும் க பிடிச்சிடலாம் யார்கிட்ட வேணாலும் என்ன வேணாலும் பேசலாம் அப்படிங்கும்போது பரிகம் பெரும்பாலும் மாதிரி நம்ம படத்தை எடுத்து வச்சுக்கிட்டு நம்ம நமக்கு என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிற பயம் வந்துட்டே இருந்துச்சு அதனால் ரொம்ப அது முந்தின நாள் நைட்டு நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் எல்லாட்டையும் சொல்லி வச்சுட்டேன் இந்த மாதிரி எதையும் பண்ணாதுன்னு இப்போ சொல்கிறேன் எனக்கு நான் பயந்த மாதிரி ஒரு ஃபோன் வரல இந்த தமிழ்நாட்டின் நம்ம எவ்வளோ பயப்படுவோம்ல அந்த மாதிரி எனக்கு வந்து என்னைய வந்து சாதி ரீதியாகவோ இல்லை எதன் ரீதியாகவுமோ என்னை வந்து ஃபோன் பண்ணி என்னை மிரட்டலாம் ஒரு ஃபோன் வரல அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் இந்த படத்தோட வெற்றியாக நான் ரொம்ப நம்புகிறேன் இந்த படம் வந்து அப்படிப்பட்ட ஒரு வெற்றியை எனக்கு கொடுத்துருக்கு கம்பீரத்தை எனக்கு கொடுத்துருச்சுன்னா ரெண்டு நாள் நான் ரொம்ப பயந்தேன் யாராவது நம்ம ஃபோன் பண்ணுவாங்க இது பண்ணுவாங்க ஒரு ஃபோன் தன் சாதி பெருமிதம் குறித்து ஒரு விஷயம் குறித்து ஒரு ஃபோன் வந்து எனக்கு வந்து ஃபோன் வரல அதாவது நான் எதாவது யாருக்கு பார்த்து பயந்தனோ அவங்கள்ட்ட எனக்கு ஃபோனே வரல அதை தாண்டி தன் சொந்த சாதி சொல்லி என்னை வாழ்த்தியவர்கள் ஏராளம் தன் சொந்த சாதியை சொல்லி இந்த படத்தை சொல்லி என்ற வாழ்த்தி என்ற பேசி சிலித்து போன நபர்கள் இந்த தமிழ்நாட்டில் ஏகாலம் அந்த ந அது அவங்க பேசி பேசுகிறதான் எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய கான்ஃபிடென்டே வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் நான் எல்லா ஃபோனையும் அட்டன் பண்ண ஆரம்பித்தேன் அதுக்கப்புறம் தான் எல்லா ஃபோனையும் அட்டன் பண்ணேன் எல்லா விதத்தையுமே ரொம்ப கேஷுவலாக மாறினேன் ஏன்னா அப்படின்னா நமக்கு முன்னாடியே பயம் இருக்குது முன்னாடியே நம்ம போஸ்டர்ஸ்லாம் பார்த்துருக்கோம் பாரதி கண்ணம்மாவிலேருந்து அடுத்த எடுத்து எல்லா படத்திலும் போஸ்டர்ஸ்லாம் பார்த்துருக்கோம் அப்போ நடந்த சம்பவங்கள் ஞாபகம் இருக்குது நானே பேசியிருக்கேன் இது நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அப்போ அதெல்லாம் உடைச்சது பதிவு பெருமாள் அந்த பெரிய சந்தோஷம் வந்து எனக்கு வந்து பயங்கரமான சந்தோஷத்தை கொடுத்துச்சு அதுக்கு பெரிய சப்போர்ட் மீடியா ஏன்ன
எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு பயந்துக்கிட்டே இருந்தேன் அவங்க எல்லாம் ஃபோன் பண்ணி மீடியா எப்படி பேசிச்சோ பொதுமக்கள் எப்படி பேசுனாங்களோ என் ஊருக்காங்க எப்படி பேசுனாங்களோ அதே தொனியில் அதே ஸ்லாங்கில் அதே அர்த்தத்தோடு எல்லாரும் பேசுனாங்க அதுதான் அந்த எனக்கு வந்து பெரிய சந்தோஷம் அப்படி எல்லா சந்தோஷத்தையும் கொடுப்பதற்கு முழு முதல் விஷயம் எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட சுதந்திரம் அந்த சுதந்திரத்தை நான் சரியாக பயன்படுத்தினேன் அப்படிங்கிறது தான் இந்த பரியர் மிகமாக இவ்வளோ பேர் கொண்டாடுவதற்கான நான் நான் சொன்னேன் ஆனால் நீங்கள் கொடுத்த சுதந்திரம் தான் இல்லைடா சுதந்திரமும் தவறாக பயன்படுத்தப்படும் அதை நீங்கள் சரியாக பயன்படுத்திருக்க அப்படின்னு சொன்னார் நீ அதுதான் அந்த படத்தோட வெற்றி அப்படி சுதந்திரத்தை கொடுத்த அண்ணனுக்கு ஏன் ரொம்ப தயாரிப்பாளர் கிடையாது அது என்னோட அண்ணன் தான் அண்ணனுக்கு இந்த நேரத்தை ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ